எல்லாருக்கும் வணக்கம் தொடர்ல கடந்த மூன்று பகுதிகளை நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்ல வெரிஃபிகேஷன்னா என்ன வேலிடேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப எளிமையான வார்த்தைகள் தான் வெரிஃபிகேஷன் வேலிடேஷனுங்கிறது வெரிஃபிகேஷன்னா என்ன வேலிடேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை ஒன்று பார்ப்போம் வெரிஃபிகேஷன்னா என்ன வேலிடேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு பையன் இருக்கான் வீட்டில் அவங்க அப்பா அம்மா இந்த பையன் மூணு பேரும் இருக்காங்க மூணு பேரும் இருக்கும்போது அப்போ தான் இப்போ பொது தேர்வு வருது பொது தேர்வு வர்றதுனால அப்பா அவனை வந்து காலையில் நாலு மணிக்கோ அஞ்சு மணிக்கோ எழுந்திரிச்சு நல்லா படிடா மதிப்பெண் நிறைய வாங்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொல்கிறாரு பையனும் அதுக்கேற்ற மாதிரி படிக்கிறான் அப்போ அப்பா அவனை காலையில் நாலு மணிக்கு நாலு மணிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எழுப்பி விடுறாரு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வீட்டில் இருக்காங்க எழுப்பி விடுறாங்க அஞ்சு மணிக்கு அந்த பையனுக்கு ஏதோ குடிக்கிற ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாங்க பையன் படிக்கிறானாங்கிறத அப்பா அம்மா பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல பையன் என்ன படிக்கிறான் அப்படிங்கிறத அப்பாவால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் பையன் நம்ம பையன் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறான் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி படித்தான்னா தினமும் காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு அதிகாலையில் ஒருத்தன் படித்தான்னா அவன் நல்ல மதிப்பெண் வாங்குவான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கருத்துக்கு அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு அப்பா வர முடியுமே தவிர பையன் படிக்கிறது என்ன படிப்பு இது எத்தனாவது இன்னைக்கு எத்தனாவது பாடத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு கணக்கில் எவ்வளோ முடிச்சிருக்காரு அறிவியலில் பையன் எவ்வளோ முடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற எந்த தகவலும் அப்பாவுக்கு தெரியாது இந்த இந்த நிலை இருக்கு இல்லையா தினமும் காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு படித்தா ஒரு மாதம் உட்காந்து படித்தா பத்தாவது உள்ள நல்ல மதிப்பெண் வாங்கலாம் அப்படின்னு அப்பா நினைக்கிறார் இல்லையா அதுதாங்க வெரிஃபிகேஷன் அப்போ வேலிடேஷன்னா என்ன வேலிடேஷன்னா என்னென்னா பையன் காலையில் நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் படிச்சிருக்காரு எட்டு மணிக்கோ ஒம்பது மணிக்கோ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறார் பள்ளிக்கூடத்தில் இன்றைக்கி காலையில் நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் உங்கள் அப்பா உன்னை படிக்க சொன்னாரப்பா படித்தே நீ என்னென்ன படித்தேங்கிறத கொண்டு வா அப்படின்னு ஆசிரியர் கேட்குறாரு பையனும் கொண்டு போய் கொடுக்குறான் ஐயா நான் இதெல்லாம் படித்தேன் அப்படின்னு கொண்டு போய் கொடுக்குறான் அப்படி கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது இன்றைக்கி முதல் பாடத்தை படிச்சிருக்கேல்ல இந்த முதல் பாடத்தில் நான் உனக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன் பரீட்சை எழுது அப்படின்னு ஆசிரியர் சொல்கிறாரு பையன் தேர்வு எழுதுகிறான் தேர்வு எழுதுறதில் மதிப்பெண் வருது அதுதான் வேலிடேஷன் அதாவது வேலிடேஷனுங்கிறது ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்டது பையன் என்ன படிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறது சம்மந்தப்பட்டது தான் வேலிடேஷன் ஆனால் வெரிஃபிகேஷனுங்கிறது ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை அதாவது பையன் என்ன படிக்கிறான் அப்படிங்கிறது சம்மந்தப்பட்டது இல்லை இந்த நேரத்தில் இந்த வேலையை செஞ்சால் இறுதி முடிவு நல்லாயிருக்கும் எந்தெந்த நேரத்தில் என்னென்ன வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா வெரிஃபிகேஷன் என்பது ப்ராசஸ் சம்மந்தப்பட்டது வெரிஃபிகேஷன் என்பது ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் ஆக்டிவிட்டி அதே நேரத்தில் வேலிடேஷன் என்பது ப்ராடக்ட் ஓரியன்டட் ஆக்டிவிட்டி அதுதான் வெரிஃபிகேஷன் வேலிடேஷனுக்கு உண்டான முதல் வேறுபாடு இதை மென்பொருள் அளவில் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது அப்படின்னா ஒரு மென்பொருள் வருது பின்னாடி நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத விரிவாக பார்ப்போம் அப்போ நம்ம இதை பற்றி நீண்ட விவாதங்கள் வச்சுக்கிடலாம் இப்போதைக்கு ஒரு வாடிக்கையாளர்கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் இந்த இதெல்லாம் எனக்கு செஞ்சு கொடுப்பீங்களா இப்படி ஒரு மென்பொருள் இப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் எனக்கு செஞ்சு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு வாடிக்கையாளர்கிட்ட இருந்து வருது அதை நம்ம கம்பெனி பிஏ போய் வாங்கிட்டு வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டீம் கையிலையும் டெஸ்டிங் டீம் கையிலையும் கொடுக்குறாரு இப்போ சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டீம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்க தான் இந்த வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க இவங்களோட வேலை என்னென்னா முதல் பதினஞ்சு நாளில் நம்ம வந்து ஒரு பிளான் ரெடி பண்ணியிருக்கணும் அடுத்த பதினஞ்சு நாளில் டெவலப்மெண்ட் டீம் இதை பற்றின புரிதல் வந்திருக்கணும் அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு அவங்க அந்த வேலையை செஞ்சுருக்கணும் ரெண்டு மாதத்துக்கு டெவலப்மெண்ட் இருந்திருக்கணும் அடுத்த ஒரு மாதத்துக்கு டெஸ்டிங் இருந்திருக்கணும் இப்படி இருந்தால் முதல்ல ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து பிளானிங் அடுத்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் அதை பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டு மாதம் டெவலப்மெண்ட் ஒரு மாதம் டெஸ்டிங் மொத்தத்தில் நாலு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு அப்போ அஞ்சு மாதத்தில் அஞ்சரையாவது மாதத்தில் நம்ம ப்ராடக்ட் நல்லபடியாக ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வெரிஃபிகேஷன் இந்த நேரத்தில் இந்த வேலை நடந்து முடிஞ்சிருக்கணும் முதல் பதினஞ்சு நாளில் இது முடிஞ்சிருக்கா முடிஞ்சிருக்கு அடுத்த பதினஞ்சு நாளில் அடுத்த வேலை முடிஞ்சிருக்கா முடிஞ்சிருக்கு அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சிருக்கா முடிஞ்சிருக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் படி டெஸ்டிங் முடிஞ்சிருக்கா முடிஞ்சிருக்கு டெஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் டெஸ்டிங் டெஸ்டர் கொடுத்த பக்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்படி பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது இவங்க எதை உறுதிப்படுத்த முடியும்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ப
இங்கேயும் ஆர்வி பில்டிங் எழுதிக்கிறேன் ரெண்டுக்கும் சின்ன வேறுபாடு தான் ஆர்வி பில்டிங் ஆர்வி பில்டிங் சிஸ்டம் ரைட் ஆர்வி பில்டிங் சிஸ்டம் ரைட் அப்படிங்கிறது வெரிஃபிகேஷன் ஆர்வி பில்டிங் தி ரைட் சிஸ்டம் ஆர்வி பில்டிங் தி ரைட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றது வேலிடேஷன் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தயாரிக்கிறேன் சிஸ்டம்ங்கிறது இங்கே சாஃப்ட்வேருங்கிற அர்த்தத்தில் தான் இப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தயாரிக்கிறேன் அந்த சாஃப்ட்வேரை சரியான முறையில் தயாரிக்கிறேன்னா அப்படின்னு பார்க்குறது வெரிஃபிகேஷன் நான் தயாரிக்கிற சாஃப்ட்வேர் சரியான சாஃப்ட்வேர் தானா கஸ்டமர் இதை தான் கேட்டாரா அப்படின்னு ஒவ்வொரு நிலையிலையும் சோதனைக்கு உட்படுத்துறது வேலிடேஷன் சோதனைக்கு உட்படுத்துறது தான் வேலிடேஷன் சரிதான் உங்களுடைய எண்ணம் சரிதான் அப்போ ஒரு டெஸ்டர் பண்றது வேலிடேஷன் தான் டெஸ்டர் பல நிறுவனங்கள்ல டெஸ்டரை கியூஏ குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டீம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா விதிப்படி ஒரு டெஸ்டர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டீம்ல இல்ல குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டீம்ல தான் இருக்காரு சில நிறுவனங்கள்ல தனியா குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டீம் வச்சிருப்பாங்க அவங்கள சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டீம் எஸ்கியூஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் ரிவியூ மீட்டிங் நடத்துறது மீட்டிங்ஸ் நடத்துறது தொடர்ச்சியான ரிவ்யூஸ் மூலமாக ப்ராடக்ட் சரியான திசையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கறது இந்த மாதிரியான வேலைகளெல்லாம் வாக் த்ரூ கோட் வாக் த்ரூ பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க வாக் த்ரூன்னு சொல்லுவாங்க வாக் த்ரூ ரிவ்யூ இந்த வேலைகளெல்லாம் செய்கிறவங்க தான் சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டீம் டெஸ்டிங் பண்ணுறவங்க தான் சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டீம் அப்போது சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் தான் வேலிடேஷன் அதுதான் டெஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர் அது ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்டது சரியான ப்ராடக்டை உற்பத்தி செய்கிறோமா ஆர் வி பில்டிங் த ரைட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வேலிடேஷன் ஆர்வி பில்டிங் சிஸ்டம் ரைட் அப்படிங்கிறது வெரிஃபிகேஷன் இப்போ வெரிஃபிகேஷன் என்ன வேலிடேஷன் என்னங்கிறதுக்கு ஒரு முழுமையான விடை உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கோம் நம்புகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த பதிவை பார்ப்போம் நன்றி